ശ്രീ മുഹമ്മദ് ബഷീർ സി പി താങ്കൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഈ വിഷയത്തിൽ ഇനി കൂട്ടിച്ചേർക്കാനോ പറയാനോ ഒരു പക്ഷേ താങ്കളുടെ സംഘം അടക്കം ഇതിൽ ഇപ്പോൾ ചില ആക്ഷേപങ്ങൾക്ക് വിധേയമായിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് എന്താണ് ജയൻ പറഞ്ഞത് ജയനോട് ആദ്യം പറയാം സമാധാനത്തിന്റെ വള്ളരി പ്രാവ് അമ്പത്തൊന്ന് വെട്ടും എസ് കത്തി ഒക്കെ ഇവിടെ നിൽക്കട്ടെ അതുകൊണ്ട് ഈ ജയനോട് പറഞ്ഞിട്ട് എനിക്ക് സംസാരിക്കേണ്ടതില്ല ഗവൺമെന്റ് പക്ഷത്ത് നിൽക്കുന്ന ഒരാളെന്ന നിലയിൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടും പോലീസിനെ ന്യായീകരിക്കേണ്ടി വരും ഞങ്ങൾ നടത്തിയത് ജനാധിപത്യപരമായ ഒരു സമരം മുറയാണ് അതിനെന്തിനാണ് ഇവർ ഭയപ്പെടുന്നത് ഞങ്ങൾ ഇത്ര ആവശ്യപ്പെടുന്നുള്ളൂ ഇത് അട്ടിമറിക്കരുത് ഈ അട്ടിമറിക്കരുത് എന്ന് പറയുമ്പോഴേക്കും ഇവർക്ക് എന്തിനാ അത്ര ഹാലോളിക്കാനുള്ളൂ ഇവർ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ മുസ്തഫ പറഞ്ഞല്ലോ ഇവിടുത്തെ പോലീസിന്റെ ഇടയിലുള്ള വടലപ്പിണക്കങ്ങൾ പുറത്തു വന്നിരിക്കുന്നു പത്രങ്ങളിൽ മാധ്യമത്തിൽ ഞാൻ കണ്ടു വേറെ പത്രത്തിനോട് എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ ഏതായാലും ഇത് പുറത്തു വന്നിരിക്കുന്നു അവിടെ സംസാരങ്ങളുണ്ട് ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഞങ്ങളൊരു ജാഗ്രത പുലർത്തുക മാത്രമാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഈ ജാഗ്രത നേരത്തെ യാസിർവാദത്തിൽ ഈ സമുദായം പുലർത്താത്തതിന്റെ ഫലത്തിലൂടെയാണ് അവർ രക്ഷപ്പെട്ടത് അതേപോലെ തന്നെ ഇതിലെ പ്രതികളെ ഇവിടെ നമ്മൾ ഇത്ര പറയുന്നുള്ള കൃത്യമായി പ്രതികൾ അറസ്റ്റ് ചെയ്യണം യാതൊരു ഡീലിംഗ്സ് ഒന്നും നടത്തരുത് ഇത് ആർ എസ് എസിന്റെ താല്പര്യം എന്താണെന്ന് നമുക്കറിയാം ഇവിടെ മലപ്പുറത്ത് ടാർഗറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇവര് ഇവർ ഈ പണി എടുക്കുമ്പോൾ അവിടെ എവിടെയോ തീവ്രവാദം ഇപ്പൊ ഈ ശ്രീകാല ബുദ്ധിയാണ് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ഈ മലപ്പുറത്ത് പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടില്ല ഏ നീ അല്ലെങ്കിൽ നിന്റെ അച്ഛൻ എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ നീ പുറത്തൊക്കെ ഉള്ളതിന്റെ വേര് ഇവിടെയാണെന്നാ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ള കാശ്മീർ ഇഷ്യൂല് വേര് കിടക്കുന്ന കണ്ണൂരിലാണെന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ളത് ഇവിടെ എനിക്ക് ഞാൻ അറിഞ്ഞുകൂടാ ഏതായാലും ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും ഇതിന് ഒരു ഒരു പ്രദേശത്തിന്റെ ഒരു ജില്ലയുടെയോ നേരത്തെ രൂപീകരണം മുതൽ ടാർഗറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതിന് അനുബന്ധമായി എടുക്കുന്ന മുഴുവൻ പണികളും അദ്ദേഹം നേരത്തെ എന്താ രവിരി ജീവിക്കുന്ന മലപ്പുറം ജില്ലയിലാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നു എന്താ റംലാൻ മാസത്തിൽ പിന്നെ ഹോട്ടൽ കത്തി എന്ന് പറയും എവിടെ മലപ്പുറത്ത് ഞാനൊക്കെ ചെയ്യുന്ന മലപ്പുറത്താണ് നേരത്തെ നേരത്തെ ഒരു പ്രചരണമായിരുന്നു കാവ് കറുത്ത തുണി ശബരിമലക്ക് കറുത്ത തുണി എടുക്കാൻ പാടില്ലാന്ന് എവിടെ എന്റെ അടുത്ത് നമ്മൾ പോകുമ്പോൾ ഒരുമിച്ച് നിൽക്കുന്ന അയ്യപ്പം വിളക്കിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന മലപ്പുറത്ത് പാരമ്പര്യത്തിൽ നിന്ന് കൊണ്ടാണ് ഈ തെറ്റാ ഇവർക്കൊരു വാക്കിൽ ഇത് തീരും പക്ഷെ ഇത് ഏറ്റുപിടിക്കുകയും പ്രചരിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന പുറത്താണ് ഡൽഹിയിലുള്ള നാഷണൽ മുഴുവൻ നാഷണൽ മാധ്യമങ്ങളിൽ മുഴുവൻ മലപ്പുറം ഒരു ഭീകരതയുടെ പ്രതീകമാണ് ഇതിന് ഇവിടെ രവിയെ പോലുള്ള ആളുകൾ ഇതിനു വേണ്ട അനുബന്ധമായ ടിപ്പണി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഇത് യഥാർത്ഥത്തിൽ തിരിച്ചറിയുന്നതിൽ മതേതര കക്ഷികളും മുസ്ലിം സമുദായവും മത മറ്റു മതസംഘടനകളും ജാഗ്രത പുലർത്തേണ്ടതുണ്ട് ഇത് തിരിച്ചറിഞ്ഞ് അതാത് സമയത്ത് ഇടപെട്ട് ഇവരുടെ നീക്കങ്ങൾ ആർ എസ് എസിന് കാരുണ്യത്തിന്റെയും സ്നേഹത്തിന്റെയും ഭാഷ തിരികയില്ല അമ്മയുടെ കണ്ണീരിന്റെ വില അവർക്ക് മനസ്സിലാവുകയില്ല സ്വന്തം ആർ എസ് എസിന് ബന്ധമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ ആർ എസ് എസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടത് ഒന്ന് പുല്ലാണി വിനോദ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇയാളുടെ ആർ എസ് എസ് കാരനായ ഇയാൾ അളിയനാണ് മറ്റൊന്ന് അവിടെയുള്ളത് പിന്നെ രണ്ടാളുകൾ ഒന്ന് ആർ എസ് എസിന്റെ മണ്ഡലം കാര്യവാഹകാണ് മറ്റൊന്ന് ആർ എസ് എസിന്റെ പ്രാദേശിക പ്രചാരകനാണ് ഒരു ഹരിദാസും ഒരു അവര് പറയും അപ്പൊ ഇത് വളരെ കൃത്യമാണ് ഇത് നേരത്തെ ഈ ബി ജെ പിയുടെ ജില്ലാ പ്രസിഡന്റും പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഒരാൾ വിനോദിന് അതായത് കുടുംബപരമായുള്ള ഒരു പ്രതികാരം മാത്രമാണ് എന്ന് വരുത്തി തീർക്കുവാൻ നേരത്തെ ജാഗ്രത പുലർത്തി ജനാധിപത്യപരമായ രീതിയിൽ ഇതിന്റെ പൊള്ളത്തരവും പുറത്ത് കൊണ്ടുവരിക മതേതര കുപ്പായം അണിഞ്ഞിട്ടുള്ള ഗവൺമെന്റുകൾ ജാഗ്രത പാലിക്കുക ഒരു ഡീലിംഗ്സ് നടക്കാൻ ഈ സമൂഹം സമ്മതിക്കരുത് എന്നാണ് നമുക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും അത് തന്നെയാണ് നാട്ടുകാർക്കും പറയാനുള്ളത് ഫൈസൽ വധത്തിലെ യഥാർത്ഥ പ്രതികളെ കൊന്നവരെയും കൊല്ലിച്ചവരെയും നിയമത്തിന്റെ മുൻപിൽ കൊണ്ടുവരണം മാതൃകാപരമായി ശിക്ഷിക്കണം ഇനി ഇത്തരത്തിലുള്ളൊരു അപകടം നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഉണ്ടാവാതിരിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് എല്ലാവരുടെയും പ്രാർത്